Olá amigos do vlog do Zack. Hoje com o Manfrotto Be Free Que é a primeira vez que a gente fala de um tripé aqui no canal Que é uma proposta aí de um tripé leve e bem construído da Manfrotto Específica para viajantes, para você usar aí no seu dia a dia E como o nome diz, ele é o Be Free Que eles conseguiram aí encontrar um balanço né, das qualidades que a gente tem que procurar num tripé que é a construção, a rigidez e o peso dele, né? Tudo aí para você ter o melhor equipamento possível. Os tripés que a gente tá sempre procurando aí, algum que ele fique bem compacto, né? Na hora de carregar, que ele também não seja muito caro, não seja pesado para encher o saco, né? Eu tenho um tripé que eu carrego aí, que eu uso com a Black Magic, que eu deixo ele em casa porque ele é muito difícil de carregar. E o Be Free dá essa resposta aí de ele ser levinho, compacto, fechadinho, que ele tem 40 centímetros. E hoje a gente tem aqui uma gravação diferente com duas câmeras para a gente conseguir ver como operar aqui o Manfrotto Be Free. Então vamos começar tirando ele aqui da sacola, que vem embutida no preço, né? Quando você paga pelo Manfrotto, ele vem uh, assim, numa, só num saquinho, e essa sacola é incluída no preço, então você consegue carregar aqui, tira a cola, você coloca aqui no seu ombro e vai passear. E a grande característica dele é que ele está fechadinho aqui dentro, tem apenas 40 centímetros. Vamos abrir aqui o zíper para a gente apresentar. A primeira vez que eu falo de um tripé, né? Bem legal. Uh, eu pretendo falar de outros modelos que eu tenho, especialmente que eu acabei de, é, de falar que eu uso aqui na Black Magic. Uh, e também o Monopé que eu tenho deles. A Manfrotto aí, que é uma marca italiana. Uh, eu gostei bastante da construção e da proposta deles. Eu não tenho grandes experiências com tripé, eu vejo muita gente na internet xingando muito nos comentários, falando não, que Manfrotto não serve pra nada, Manfrotto é, é frágil, quebra, eu nunca tive nenhum problema, é aquela velha história, né, se você cuidar do equipamento ele vai durar pra sempre, é como eu cuido das minhas coisas. Esse aqui é então o Be Free, que a primeira coisa que você nota, que ele fechadinho aqui tem apenas 40 centímetros, porque eu nunca tinha visto, ele é um tripé de pernas invertidas, né, ele tem um miolo estrelado aqui, Uh, onde essas pernas ficam presas e cada uma tem um eixo independente que elas giram, ó, ó o movimento que eu vou fazer para você abrir cada uma delas gira uh, no movimento aqui inverso e é assim que você tem o seu tripé montado agora eu tenho o meu tripé e outra coisa que ele tem além das, desse miolo estrelado são esses engates rápidos Uh, que você seleciona qual vai ser o ângulo Você pode tanto fechá-lo como ele estava agora Ou você coloca em 51 graus ou 25 graus O 51 aí que vai ser o mais estável né? Ele vai ficar com as pernas abertas e também vai ficar abaixo Ou os 25 que é o intermediário Cada parafuso aqui você coloca no lugar E aí a engenhoca aqui, ó, ela, ele simplesmente não move mais E aqui você tem o tripé Vamos descer aqui a coluna central para vocês verem E isso aqui é o Be Free, viu? Que virou um tripé, né? Ele estava invertido. Vamos inverter de novo para vocês tentarem entender que essa aqui é a grande uh, sacada do vlog, né? A gente consegue ver no vídeo. Eu vou fechar, ó, é só colocar os, os parafusos no lugar certo. Você gira e as pernas aqui, vamos liberar a coluna. Você coloca tudo aqui, ó, no lugar certo, ó. Vou fechar. E aqui a gente tem o Be Free fechadinho. Você dá uma alinhadinha aqui, ó. Ele tá completamente fechado, 40 centímetros e próprio para voltar para a sacola. E vamos fazer de novo, ó. Só girar as pernas. Colocar a posição que você quer, ó. Vamos agora colocar na posição de 51 graus, que é a última aqui, ó. Você coloca. E ele prende, ó, mais abertinho, muito mais estável. Isso daqui que é o Be Free. Eu achei bem simpático, eu nunca tinha visto um tripé assim. Eu já vi aqueles que ele tem uma coluna aqui com uma estrela que acompanha as pernas. Ou o que eu tô usando agora que as pernas simplesmente mexem num eixo aqui, elas não invertem. E esse aqui é o Be Free, eu achei bem legal ele conseguir inverter. Fechar aí, vamos colocar ele aqui agora nos 25 graus. Cadê aqui? 25... Aqui 25, aqui 25, que é como ele fica aí na posição mais alta. Bom, o que mais que a gente tem que ver aqui do Be Free? Vamos começar falando das pernas. Elas têm três estágios cada uma aqui, ó. Com engate rápido é só você liberar aqui, ó. Abrir um, abrir o dois, abrir o três. E elas expandem. Aí eles vão até o 1,23m, né? Essas pernas aqui são todas feitas de alumínio. São duas versões aí do Be Free. E outra coisa que eu não falei pra vocês, que vocês estão vendo eu mexer aqui... Uh, num braço só, o tripé inteiro tem apenas 1,4kg, que é muito mais leve do que só os tripés que eu já vi sem a cabeça, 
da Manfrotto. Isso aqui é especial para você carregar o dia inteiro, levar para viajar, ó. E agora a gente tem ele montadinho aqui, ó, já tá quase saindo do meu quadro. E ele ainda tem essa coluna central, que ela expande mais 20 centímetros, ó, para cima ou para baixo. Ela pode ser removida, uh, é, mas ela não faz aquele movimento que você tem para ela ficar na horizontal. Para isso ele tem uma cabeça embutida aqui, que é do tipo bola, que são essas cabeças aqui, especial para fotografia, que você prende a sua câmera aqui, ó, e ela faz qualquer movimento para qualquer um dos lados. Né? Como é que você operaria o bifre? Você pega aqui essa perna que tem borracha, essa perna com borracha, ela é especial uh, para manter a temperatura aqui do bifre, ideal para você trabalhar quando tiver muito frio, porque o alumínio, né, o metal, ele vai ficar muito gelado ou muito quente, a perna de borracha não. E aqui com a sua mão esquerda, você tem uma borboletinha aqui que vai controlar uh, a pressão para fazer nessa coluna central e é assim que você opera aqui o Be Free. Eu falei lá no blog do Zack que eu não achei essa borboleta muito grande, vocês conseguem ver daí que ela é minúscula, né? ela vai aqui só no seu polegar, isso é no indicador, mas ela funciona até aqui muito bem, não precisa de muita pressão e ele tem aqui em cima uma cabeça do tipo bola com uma borboleta muito maior que é essa cabeça aqui que você gira para todos os lados. E por último a gente tem que ver uh, como que ele prende aqui, né? Ele tem um Quick Release proprietário aqui em cima, que eu acho que é o PL200, é a, o tipo do Quick Release que ele usa. Não é Arca Suisse. O Arca Suisse você simplesmente desliza e ele prende aqui. Esse daqui não. Ele é proprietário que ele tem dois engates aqui, ó. Um que você vai com o seu polegar e um que você vai com o seu indicador. Os dois você tem que movimentar para conseguir liberar a câmera. Não é o engate mais rápido que eu já vi, mas ele é rápido. Ele não é o mais rápido porque você tem que alinhar precisamente uh, a sua Quick Release Plate aqui para ele prender numa posição só, que é diferente dos Quick Release que a gente tem em Arca Suisse, que eles simplesmente deslizam no lugar e você tem um freio aí mecânico. Enfim, não é tanto problema assim, mas eu tive que aprender a usar uh, de uma maneira diferente que eu nunca tinha visto. E como que a gente vai testar aqui o Be Free no vlog do Zeke? Bom, eu tinha colocado lá no blog os exemplos de câmeras que a gente vai... Uh, o que você está procurando num tripé é que ele seja estável, né? firme aqui, ó, você vê que ele consegue balançar um pouquinho. Uh, e especialmente quando a gente levanta essa coluna central, que é o, cal o calcanhar de aqui de qualquer tripé, que a gente vê realmente a estabilidade dele. Então, começando com uma câmera compacta, por exemplo, aqui eu tenho a EOS M, ela já está presa aqui com o meu Quick Release da Manfrotto, é só a gente alinhar aqui, ó, olha só que rápido, alinhei um negócio no outro, abri o Quick, abri o quick Release e prendi, ó, a gente tem aqui a EOS M extremamente fixa aqui, ó, você vê que nada balança, né? eu não preciso colocar Self Timer na câmera, é só eu disparar que provavelmente ele vai ficar estável. Se você começa a levantar essa coluna central aqui, eu acho que ela está saindo do meu quadro, pode estar tá na, na câmera mais ampla. Você já vê que ela dá uma balançadinha, mas é bem de leve. Eu coloquei no blog do Zeke uma ilustração desse movimento e vocês conseguem ver que ele estabiliza muito bem aqui essas câmeras, por exemplo, as compactas Premium, no caso aqui a OSM, que é a mirrorless da Canon. Né? Uh, a cabeça bola, deixa eu mostrar para vocês. Você simplesmente solta, ó, a câmera vai para qualquer ângulo. Tem também um dente aqui onde você consegue prender ela tanto na posição para retratos aqui, ó, que ele vai ficar de lado para você aproveitar melhor o seu quadro e rapidamente você vai para qualquer um dos ângulos. Vamos começar então a aumentar um pouquinho o peso. Eu vou pegar a minha D800Z com a 85mm f1.4. Vamos primeiro soltar aqui o Quick Release da EOS, ele que é uma placa bem bacana. Ela tem uma borboletinha aqui, ó, que você abre, ela tá fechadinha, ó, é só você abrir, aí você gira e esse Quick Release sai, né? Você não precisa pegar moeda, usar unha, usar a chave do carro, ela tem aqui uma borboletinha que prende e sai rápido da sua câmera. É só alinhar aqui, tá escrito a posição da lente. Vamos colocar aqui, girar. Ó, fixei tudo, é só a gente dar uma apertadinha, fechar a borboletinha aqui e montar de novo no Be Free. Com essa câmera mais pesada, aqui eu tenho, eu acho que um conjunto de quase 1,5 kg, um uh, o Be Free, ele, ele continua estável aqui com as pernas, com a coluna central fechada, estão todas as pernas aqui abertas em 1,23m, é mais que o suficiente para você usar o Live View na rua, né? passar de parapeitos, uh, grades, se você tiver em algum tipo de ponto turístico, uh, e você vê que ele não balança, né? tá bem bacana aí, ele balança pouco, mesmo para essa câmera mais pesada. Quando eu começo a aumentar a coluna central, 
Aí as coisas já mudam um pouco de cara, ó, você consegue ver que ela balança, ó, ele demora um pouquinho para estabilizar, não é muito, né? mas aí eu já acho que, lógico, eu mostrei o worst case scenario lá no blog, se você precisar, tiver muito vento e tiver que usar uma câmera mais pesada, aí você começa a usar o seu self-timer da câmera, é, aperta, libera, solta a câmera até ele estabilizar e ela vai fazer a foto sozinha, ou mesmo um de vocês comentou no Facebook, de usar aqueles cabos, né, os, os disparadores de via controle, você deixa o tripé solto, quando você viu que a câmera estabilizou, você vai lá e dispara uh, à distância. E por fim, a gente tem aqui um Torture Test, que é pegar uma câmera bem pesada, uh, que pra mim aqui é o limite, ele tá taxado em até 4kg, o limite pra mim seria no máximo 2,5kg, que a gente tem aqui a 70-200 com a 5D Mark II, Uh, a 70200 f2.8, que é bastante vidro, já está com quick release aqui, vamos prender. E aqui ó, você vê que o, o B3 está quase aqui no extremo dele. Com as pernas abertas, sem a coluna central, ele até funciona muito bem. Vamos mo mostrar de novo para vocês como funciona aqui a cabeça do tipo bola. Ó. Ele é bem bacana aqui para qualquer uma das posições, você acompanhar as coisas na pista. Ele fica bem estável, é super útil. Quando a gente já vai usar tripé por tripé aí, Uh, para tirar foto de paisagem ou longa exposição, se a gente aumentar aqui a coluna central, aí eu acho que já fica pesado demais. Vocês vão conseguir ver até aí no vídeo ó, que ele demora um pouquinho para estabilizar. Né? Não é a coisa mais precisa, mas é lógico, ninguém vai fotografar batendo na câmera assim. Se você segurar com a sua câmera, o B3 é um excelente apoio aqui da Manfrotto, que eu achei bem construído. Ele não é um tripé caro, né? ele está em aí 200 dólares, vamos desmontar tudo aqui para vocês verem, tem ainda uma versão de fibra de carbono que pesa 200 gramas a menos, eu já não achei que valia tanto a pena, né? Esse aqui tá 1,4 um, um kg, o de fibra de carbono tá 1,2 um kg, eu não achei que valeu a pena aí colocar 100 dólares a mais no preço. E vamos fechar, guardar aqui e concluir o Be Free da Manfrotto. Eu recomendo para todos vocês, lógico, eu não sei, né? Eu já vi testes na internet de um pessoal jogando futebol com tripé e falando, puxa, o tripé quebrou porque ele caiu no chão. Lógico, eu acho que qualquer coisa, se você, ser humano, cair no chão da, do lado errado, você vai quebrar o ombro, deslocar a perna. Uh, e eu não acho que isso seria um teste, né? O teste é para essas operações aí do dia a dia. Com as câmeras aqui, as compactas, isso aqui é perfeito. Com uma câmera um pouquinho mais pesada, ele continua funcionando muito bem. E mesmo com uma 70200 f2.8, eu acho que o Be Free aí é uma das melhores opções que a gente tem no mercado. Tem a qualidade de Manfrotto, né? É tudo bem construído aqui, né? Design italiano, ele é fabricado na Itália. Vamos soltar aqui e fechar e guardar. Olha só, nem precisa demorar tanto assim, ó. Como que você estaria na rua, só fechar aqui a coluna, aqui que ele tá presinho aqui. Alinhar tudo bonitinho. Tirar a cabeça pro outro lado aqui. Deixa eu soltar a cabeça. Tcharam! Vamos guardar na mochila. Pra concluir o vlog do Zac com o primeiro tripé que a gente vê aqui no canal. Bom, nós estamos no YouTube e no Vimeo. Vocês podem ver... Bom, vocês não podem ver foto porque eu não tirei muitas fotos com isso daqui. O Be Free aí que eu uso aqui no vlog do Zac pra segurar o meu microfone. Uh, e quando eu tiver alguma coisa um pouquinho mais leve, é bacana de carregar. Provavelmente isso daqui eu vou levar em várias viagens, porque eu acho que o tripé é uma coisa indispensável para você fazer longas exposições, abaixar o seu ruído aí, diminuindo a velocidade do ISO. E esse aqui é uma ótima opção, isso aqui cabe como carry-on, você consegue colocar dentro do avião, não precisa despachar. E é isso daí, vamos dar os beijos e abraços do vlog. Será que a gente vai conseguir? Tá aqui, deixa eu pegar o beijos e abraços lá do último vlog, que foi com a Sigma. 50mm f1.4, que é o Edilson Borges, o Rafael Paz, o Tamo no Mundo, o Marcelo Guerra, o Marcos Monção, o Ilenaldo Almeida, o Klaus Balzano, o Victor Marques e o Rodrigo Pereira. Esse aqui é o Vlog do Zeke, também vocês podem mandar mensagem lá no Facebook, comentários aqui no YouTube. Uh, e a gente tem lá o blog do Zeke com um review completo, fotos com detalhe aqui do Manfrotto Be Free, que é um tripé que eu gostei bastante. Bom, é a primeira vez que a gente falou de, do tripé, desculpa se eu me atrapalhei aqui com o movimento, e é isso, o um beijo, o humor de sempre, hum.